दोस्तों नमस्कार आप सभी जानते हैं कि पहला सुख है निरोगी गाया और यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं निरोग रहना चाहते हैं तो हमें अपने इस शरीर के ऊपर एक घंटा अवश्य लगाना चाहिए जिसके अंदर हम वॉकिंग कर सकते हैं रेस लगा सकते हैं जिम में जा सकते हैं कोई गेम खेल सकते हैं और इसमें से आधा टाइम यानी आधा घंटा हमें योग और प्राणायाम के ऊपर लगाना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी एक्सरसाइज हैं वो हमारे शरीर को बाहर से सुंदर बनाती हैं सुडोल बनाती हैं हमारा एनर्जी लेवल बढ़ाती हैं लेकिन जो प्राणायाम है वो हमारे को अंदर से मजबूत बनाता है प्राणायाम हमारी बायो को ठीक करता है इससे हॉर्मोन अच्छी मात्रा में निकलने लग जाते हैं मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है इससे पाचन प्रणाली बहुत अच्छी हो जाती है तो प्राणायाम के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है आज के वीडियो में हम एक विशेष प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम अल्टरनेट ब्रीदिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इसको कैसे किया जाता है इसको करने से हमें क्या लाभ होते हैं और इसको करने के लिए हमें किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए क्या करके हम अनुलोम विलोम से पूरा लाभ उठा सकते हैं और कितने समय हमें इसको करना इन सभी बातों के बारे में विस्तार से हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम से पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए दोस्तों मैं जितेंद्र शर्मा सर्टिफाइड योगा टीचर एक्प्रेशर में एम डी हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बेलाइकोन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते समय हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए पांच पॉइंट ऐसे है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए पहला है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए हमें एक विशेष आसन में बैठना आवश्यक है जिसके अंदर पद्मासन है सुखासन है या सिद्धासन है इनमें हम बैठ सकते हैं इनमें बैठने से हमारी जो कमर है वो सीधी रहती है और हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से पूरी कर पाते दूसरी जिस चीज का हमें ध्यान रखना है वो है स्पीड गति बहुत ज्यादा तेजी से नहीं करना है मध्यम गति मध्यम बल से करना है यदि मैं आपको बिल्कुल सटीक बताना चाहूं तो दो से ढाई सेकंड में हमें सांस लेना है और दो से ढाई सेकंड में ही सांस हमें छोड़ना है इसका पूरा लाभ हम इस मध्यम गति पर करने पर ही उठा सकते हैं तीसरी बात का विशेष रूप से हमें ध्यान करना है कि हमें हमेशा केवल लेफ्ट नाक से बाए नाक से ही सांस लेना शुरू करना है और दाएं से छोड़ना शुरू करना है इसका टोटल टाइम अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें स्टार्टिंग में पांच मिनट करना चाहिए इसके बाद में इसके समय को बढ़ा करके पंद्रह से बीस मिनट हमें करना चाहिए विशेष परिस्थितियों में आधा घंटा भी इसको किया जा सकता है और पांचवी बात है जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हो तो आपके विचार सात्विक तो होने ही चाहिए साथ में आपके जो विचार हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए देखिए आपको पता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से बहुत से व्यक्तियों ने अपना बीपी ठीक कर लिया बहुत से लोगों ने अपने हार्ट की प्रॉब्लम को हल कर लिया कोलेस्ट्रोल को ठीक कर लिया तनाव को दूर कर लिया आपको क्या सोचना है कि प्रत्येक सांस के साथ जो अंदर जा रहा है उसके साथ स्वास्थ्य मेरे शरीर के अंदर जा रहा है और जो सांस बाहर जा रहा है उससे बीमारियां मेरे शरीर से बाहर जा रही हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना कि हो गया होगा किसी और का बीपी ठीक मेरा तो होना नहीं नेगेटिव विचार नहीं करने हैं इन पांच बातों का तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है जिसके द्वारा हम अनुलोम विलोम प्राणायाम से पूरा लाभ उठा सकते हैं अब हम आते हैं इसको करना कैसे है आप जो मैंने आसन बताए हैं पद्मासन सिद्धासन या सुखासन उसमें बैठिए और यदि आप मजबूर हैं नीचे नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर बैठ के भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं एक शांत साफ और हवादार जगह पर आपको इस प्राणायाम को करना है आसन में बैठने के बाद में आपकी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए आप इसके प्रोसेस को देखिएगा हमने दाए हाथ के अंगूठे से दाए नाक को बंद किया बाई से सांस लिया दाए से छोड़ दिया फिर दाए से लिया 
तो बाहर से छोड़ दिया शुरू लेफ्ट से करना है लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा आराम आराम से लेना है आराम आराम से छोड़ना है फिर देखिएगा प्रोसेस को इस प्रकार से हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम को करना है स्टार्टिंग में हम एक दो मिनट करके भी रुक सकते हैं इसके बाद में पांच मिनट लगातार हमें इसको करने की प्रैक्टिस करनी है पांच मिनट करने के बाद कुछ समय रुकना है थोड़ी हाथ पैरों की एक्सरसाइज करनी है फिर दोबारा पांच मिनट करना है फिर थोड़ी देर रेस्ट करना है फिर पांच मिनट करना है यदि आप इस प्रकार पंद्रह मिनट कर लेते हो तो इसका जो पूर्ण लाभ है वो आप प्राप्त कर सकते हो हम देखेंगे इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं पहला लाभ है ये हमारे चिंता और तनाव को कम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारा मन शांत होता है एंडोरफिन नामक हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकलता है जो हमें प्रसन्नता प्रदान करने वाला है इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हम तनाव चिंता भय आदि जो भाव है उनसे छुटकारा पा सकते हैं नंबर दो ये एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से मस्तिष्क को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्राप्त होती है जिससे उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है तो वो अपने कार्य को अच्छी प्रकार से कर पाता है विशेष रूप से स्टूडेंट्स को इसको अवश्य करना चाहिए जिससे वो अपने अध्ययन अच्छी प्रकार से कर पाए तीसरा ये पाचन क्रिया में सुधार करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से पाचन अच्छी प्रकार से होने लग जाता है पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वो भी अच्छी प्रकार से होता है और जो पाचन की समस्याएं हैं जिसके अंदर गैस है एसिडिटी है कब्ज है अपचन है उससे हमें छुटकारा मिलता है नंबर चार ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है आज हर व्यक्ति हाई बीपी का शिकार बनता जा रहा है कारण है उसका सेडेंट्री लाइफ कारण है उसका तनाव में रहना तो ये सब प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिला करके हाई बीपी को कंट्रोल करने का कार्य करता है नंबर पांच ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हम अपने आप को बाहर से आने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं और लंबे समय तक हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं नंबर छह ये डिप्रेशन और जो मस्तिष्क संबंधी बीमारियां हैं जैसे अल्जाइमर है उससे हमारा बचाव करता है ये हमारे मन को शांत रखता है तनाव रहित रखता है तो हम इस प्रकार की बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं नंबर सात ये बेहतर नींद लाने में सहायता करता है जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या है नींद नहीं आती है उन्हें रात्रि में सोने से पहले पांच मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना चाहिए नंबर आठ ये हमारे चेहरे की चमक को बढ़ाता है ये चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे चेहरे पर चमक आ जाती है नंबर नौ ये आंखों की रोशनी को बढ़ाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करता है और हमारे आंखों की सेहत में सुधार करता है जिससे हमारी आई अच्छी हो जाती है नंबर दस ये नाक कान और गले की समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाता है तो यदि हम इसके सारांश में बताना चाहें तो ये हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचा करके और एक निरोग जीवन प्रदान करने का कार्य करता है इसलिए हमें अपने जीवन में पंद्रह मिनट सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसको अवश्य करना चाहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में हमें कुछ सावधानियों का प्रयोग भी करना है उनका ध्यान भी रखना है जैसे यदि आपको सर्दी है नाक बंद है तो आपको ये नहीं करना चाहिए यदि आपको हाई बीपी है तो आपको ये बहुत धीरे धीरे करना चाहिए और किसी ट्रेंड योग शिक्षक के निर्देशन में ही आपको इसको करना चाहिए प्रेगनेंसी की अवस्था में भी महिलाओं को ये डॉक्टर की सलाह पर और प्रशिक्षित योग शिक्षक के निर्देशन में करना चाहिए शुरुआत में थोड़ी देर करें एक दो मिनट करें रुक जाए एक दो मिनट करें फिर रुक जाए धीरे धीरे पांच मिनट पर आप इसको लेकर के जाएं और कुल समय पंद्रह मिनट धीरे धीरे बनाएं। अगर आपको कोई असुविधा हो तो तुरंत रुक जाए आपको आपके लिए कुछ विशेष टिप्स हैं जिनका पालन करके आप अनुलोम विलोम प्राणायाम से पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खाली पेट ही हमें इस प्राणायाम को करना चाहिए अभ्यास से पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा अपनी आंखें बंद करके करें 
ध्यान मगन होकर के अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा पूरी सांस लें और छोड़े और जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं तो अपने मन की आंखों से चलते हुए सांसों को देखें अपना सारा ध्यान चलते हुए सांसों पर लगाएं दोस्तों इस प्रकार करने से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम से पूरा लाभ उठा सकते हैं यदि आप इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रातः काल पांच बज के पंद्रह मिनट पे मैं एक फ्री योगा क्लास का आयोजन करता हूँ आप उसमें साधर आमंत्रित है ये जूम के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर इसका आयोजन किया जाता है आप इसमें सादर आमंत्रित हैं। आपको आज की बात कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचार अवश्य लिखिए मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक नमस्कार